。下面，让我们隆重有请。感谢各位的宝贵时间和认真聆听。未来，观世还将矢志不移地致力于创新和人才引进。今年，我们也为公司注入了新鲜的血液和力量。下面，让我们隆重有请观世的新的伙伴——集团战略顾问、玉游教授。大家好，我是玉游，很荣幸能够加入到观世，见证观世的破壁发展。果然是人一群，算了哈，优秀的男人都是成群出现的。很荣幸能够加入到这个玉游，看着挺帅、挺年轻，还蛮优秀的。他跟那个关机比呢？不好比。你呢？你觉得他俩跟实验比呢？实验像个不可理喻的魔人的小妖精，从这个层面上来说，全天下的人都比不过怎么感觉凉凉的？关氏的肚子迈得越来越大了。是啊。呃，这位也是我们计划部的。啊，机会，之后就拜托你。了。不好意思啊，先试一下。你好，郑局长，又见面了。你好。不过这次见面可以说是一波三折。哦，说来听听。哎，说起来有点不好意思，临时出了一点小状况，你给我的邀请函弄丢了。我同事后来又帮我要了一张。原来是这样，其实你应该再联系我的。对了，需要单独采访吗？等他忙完了，或许我可以帮忙。哎，谢谢啊，我同事上周已经采访过了。树玉。啊。这位是我的好朋友，三江互娱网的出镜记者毕若山。你好，你好，玉教授，久闻大名啊，不敢当。正好我给你们介绍一下我的两个朋友，给你们认识。不巧啊，刚好走了一个。刚才走的该不会是？安静，不好意思。这位啊，就是我之前跟你们提到的财经界的郑淑义郑记者。幸会啊，郑记者。这位美女是？三江互娱网毕若山。现在记者的门槛真高啊。关总，可以给一个独家专访的机会吗？知无不言。关键就是这样，一见到美女啊，话就会特别多。珊珊也这样，见到帅哥话也特别多。哎，不好意思啊，我接个电话。嗯。喂，妈。我不是跟您说了吗？我这刚刚回来，想着先安稳下来。啊，好，好，啊，都听你的，好不好？那我先忙了，好。真是同病相怜啊！去找你那次，我妈说要介绍她同事的儿子给我认识。我妈刚刚也说要介绍她的老朋友的女儿给我。玉教授，晚上的晚宴还需要您提前过去做准备。好，谢谢啊。那我先失陪了。你去忙吧，下次专访的时间我们再约。嗯，好。嗯。
来参加晚宴吗？呃，我还要回去写稿，我就不陪你了啊。挺好听的，温和又有磁性，就是不知道人长得好不好看。吐槽他的话不会这么巧被听到吧？正经的从来不会，那就只能来点不正经的了。今天收到一封信，遇见你是我的荣幸。是你和布鲁斯谈的比较投机，你的那些计划和挑战打动了他，他才会留在了晚安。今天收到一封信，遇见你是我的荣幸。今天读了一本书，叫《遇见你》，我愿读服书。在笑什么？你最近可真是太反常了。我还没问你呢，下午发布会的时候，你怎么中途跑了？可能我不可理喻吧。反正你也不看，那就无所谓我发什么了。说，你为什么不回我短信？是手机欠费了，还是又在忙几百亿的大项目啊？不回信息也不能怪你，因为你是一个不会打字的文盲。还没来得及问你，你之前邀请的那个媒体朋友来了吗？来了呀，今天下午不是刚给你介绍吗？就是那位郑书义，郑记者。哦，他不会是你的红颜知己吧？我们就是朋友，别想聊得来而已李教授，哎，不可理喻，不就是这样吗？完了，果然
然是他，他都听见了。在干什么？在看，在看今天的关总有一些不同，工作中的你很不一样。今天你也很不一样，不一样的美。关总可真会说话呀！只有对着江城最美的出镜记者，才能说出这么真心的话。今天还不够尽兴，再去喝点。还记得？当然了，一下子就知道我们是同路人。哎。美女，一个人，一起喝一杯。我请。请我喝酒啊？一般的酒我可不喝。这瓶酒可是我的珍藏，全世界一共没几瓶。一般人，他可喝不着。全面营养，百年精研，海普诺卡一八九七提醒您，正片即将开始。郑淑意超爱的胃口卫生巾，邀请您进入正片内容。Hello， 帮我来一瓶那个酒。你好，请稍等。哎，不好意思啊，我想问一下这个酒多少钱？全世界一共没几瓶，我不会喝不起吗？五百八。哦，那就好，那就好。五百八的酒，就不用别人请。哦，原来我就值五百八，除以十，五十八跟你在一起的回忆，真是美好而醉人。也许你是真的醉。
书记，云创年终发布会的时间定了啊，他们给你发邀请函了吧？真是屋漏偏逢连夜雨。嗨，那个，今天才定的时间，呃，邀请还没那么快的。再说了，实验这次的专访反响这么好，肯定会给你发的啊。哦、嗯实验肯定还在气头上，今年还有两期杂志，盘点各家年终发布会，肯定是年底头版的不二选择。不行，不管他高不高兴，我都得去。这版已经增加了乐安的部分，也邀请了陈康陈总，您看看还有没有需要修改的地方？没什么问题，就这么安排吧。好的。石总，下周见哦。等等，媒体那边有安排吗？是啊，石总，按照惯例没有遗漏，还增加了部分新媒体。我确认过新媒体名单了，有财经界。哎，我再去叮嘱一下。名誉云创的快递，还是送来了。实验总算没那么小气，不过是口嫌体正之罢了。那我也原谅他吧，去发布会的时候好好谢谢他，再请他吃顿饭。雨林姐，这是给你的快递，我的，谢谢赶紧搜集一下名誉云创的资料，尽快整理好之后发给我。好的，云林姐。哎，这下可有了忙了。怎么回事啊？不会是总编吧？小舅舅果然是我亲舅舅，但这戏有点过了吧？你来找我，怎么自己还不说话呀？之前还在跟总编犯愁呢，现在云创和官氏的发布会，你和雨林一人去一个，现在反而轻松了。是我的问题，是我没有处理好。完了完了，这下完妥了。哎呦，有什么完了的？不就是一个发布会吗？你今年做了这么多期头版，已经很优秀了。趁着这个空档，好好休息休息，筹备一下后面的规划，来年再战呗。我要做云创的专题报道，这个发布会我必须去。这个专题我是想放在电子刊上，作为电子刊独立的专题。就算你去了发布会，拿下了实验，电子刊升级，那不还得从长计议呀？我懂，我不能一下改变总编的想法。所以只能把握每一次机会，缩短从长计议的时间。那你加油。啊，对了，你要是去的话，记得带上小月。带上他？我还不一定能进去呢，我怎么带他？哎呦呦呦呦呦！有什么地方是你正书意进不去的？哎呀，一姐，你要不换个人代秦十月吧？怕我带不了他，像十月这样的富二代，他为什么要来杂志社这么苦的地方上班啊？这待在家或者找点自己喜欢做的事情不香吗？你觉不觉得小月这个孩子很单纯？啊，他不仅心思单纯，他还思路清奇。那一姐，我真带不了他。心思单纯些不好吗？难道你喜欢尔虞我诈？做事先做人，小月的确有很多不足的地方
，但是我相信他是可以被培养的。你得相信我，好好待待他，用心待他，求当时帮帮我。十月，嗯，云创马上要开发布会了，你看看相关资料，到时候跟我一起去。啊，淑玉姐，你你不是没有邀请函吗？这个就不用你担心了。嗯，可是淑玉姐，你让我整理的那个录音，我还没……我之前让你整理采访录音，就是为了让你熟悉工作流程，加深对行业的了解。明云创今年在风口浪尖，我们行业的记者都很想去这次发布会。实验的思路清晰，对市场的认识也很到位。你之前只是听实验的采访录音，这次可以感受一下本人的魅力。咳咳主编真的是太偏心了。主编估计是照顾他情绪呢。如果主编给的，和实验给的，意义能一样吗？你电话响了，有人找你。哎，谁呀？云创发布会的媒体邀请函你哪还有？怎么，又是那位真记者？是的，你怎么知道？啊，我刚回国就认识这么一个记者。哟，你这么殷勤的帮人家邀请函，说你是想追求人家，还是他想追你？双晶古营养专家，以爱为营，共成长，带您进入正片内容。哎呦，我们还是朋友，我们俩是老乡又是校友，很聊得来。再说了，师兄照顾一下师妹，不也是应该的吗？你以为人人都像你啊？惹出一怜香惜玉当护花使臣。哎，我怎么记得这个郑记者不是刚才采访过你吗？你没有给他邀请函吗？所以还有吗？没有。打赢我，搞不好就有。哎，工作了一天了，大家本来以为是来放松的，没想到是给我们石总来当人肉沙包的。哎，我说你啊，怎么下班了你这胜负欲还这么强？不是实验的问题，这么大的老板肯定不会过问媒体邀请函的事，肯定是误会。想也没用，不如直接给他打个电话，问问他。要是是误会，就问他要邀请函；要是他还是生气，那就跟他道歉，哄他。比赛输给了实验，你邀请函的事，爱莫能助了。真的是他，珊珊，这次我真的完蛋了。
括两天明玉云冲的发布会，实验特意给徐雨林发了邀请函。实验本人特意，而且还没有给我发。实验他听见了，生气了，还记仇了。你说的是这个吗？你是故意气我的吧？羡慕嫉妒恨。你先别急，我帮你问问我朋友，看看能不能帮你再搞一张。太好了，谢谢你，珊珊，你是我的救命恩人。要不到，要不到，我可打不过他。打不过。哎呀，我朋友也没办法，谁也太小气了吧？可不是，算了，我到时候蹭你的邀请函进去好了。你要不是他这个小气鬼，我需要这么偷偷摸摸的吗？我都说了，他就是在乎你，不然干嘛非要为难你呢？他越不给我，我越要去。冤赌复仇，不过我觉得还是有点可惜。征记者是位很好的记者，他的文章也十分有见地。这次没能帮上他的忙，希望他不要骂我，要骂就骂你。喂，发布会媒体的邀请函都发下去了吗？是的，石总，今天上午各家媒体已经陆续收到了。喂，石总，财经界、江城电视台这几家媒体都给了反馈，会出席。唉，不是误会是吧？那我就更要当面去问问他。大晚上你在鬼叫什么？你才更像鬼吧！你知不知道，你差点把你唯一的亲外甥女当场送走，疼疼疼疼疼疼疼！一切正常，没被吓傻，赶紧回去睡觉。是上次那个小娇娇，不会是你喜欢人家，人家不喜欢你吧？秦十月，我再说一遍，回去睡觉。嗯，好的，小娇娇，晚安，小娇娇。
石总，您来了。我们把一些重要的媒体都放到了最前面的位置。没事，多提高提高自己业务能力。是，陈总主，这，您不是只是我们好好安排财经界采访石总那位女记者吗？过来。徐小姐，哎呀，不好意思，刚才呢，我部门同事给您带错了位置，还请您见谅，您随我来。啊，请石总，外面已经安排好了。嗯。小月。其实这种发布会场合也没必要穿这么庄重了。大意了，以为黑色能不引起注意的。舒逸，是你，是你、啊，你们俩认识？发布会马上要开始了，进去再说吧。嗯，走。啊，你好，几位，陈一下到。哎，你好，不好意思，一份邀请函只能带一位工作人员进去。不是我，淑玉姐，发布会快开始了，你就别管我了，你们先进去吧。哎，珊珊，你先带小月进去吧，我再想办法。啊，淑玉姐。其实也没必要。你们赶紧进去吧，我想到办法了。那你快点啊！哎，走吧。淑玉姐，要不我在外面等你吧。小鸡就看到我了，他这个眼神是要干什么呀？晚上不会让我给他复述会议内容吧？春雨姐，我先进去了，你快点。石总，好巧，好久不见，最近工作忙吗？谢谢石总。石总，徐雨玲是采访做的比我好，还是稿件写的比我好？确认媒体名单和发布邀请函都不是我的工作。哦，石总。给他安排个位置。陈记者，请跟我来。语文这么差，解释都不会，看你待会上台怎么办。哎
，谢谢沈总助。客气了，郑记者，这个座位是石总特地为您安排的，是我们公关部工作失误导致邀请还没有送到您的手里，请您见谅。陈总助，我还有一个小小的不情之行。您说。我还有两位同事，不知道你方不方便安排我们坐在一起？没问题啊。给我们安排这么好的位置，他安排的，那你可得好好感谢他。你今天。发布会了吗？来了。OK， 待会儿见。你来了吗？来了。待会儿见。好。怎么什么布置都没有啊？嗯，是他的风格。最讨厌发布会什么的，枯燥又无聊，又要听几个小时的天书。是不是要开始了石总，他们都已经到楼下了。石总，石总。